സംസ്ഥാനതത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് അവിടെയാണ് ഒരു ശക്തമായ നിയമയുദ്ധം ഞങ്ങൾ തെരുവിലും ഉയർത്തും അവിടെയും ഉയർത്തും ശ്രീ സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മതപരമായ എന്തെങ്കിലും വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ ചോദിച്ചു ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവിടുത്തെ കാര്യം ബംഗാളിലെ കാര്യം പോട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവാണല്ലോ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരിടത്ത് ഈ ബി ജെ പി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം എന്താ എത്ര ശിഥിലമായ മുദ്രാവാക്യാണ് നാടിനെ തകർക്കുന്ന തെരുവിൽ ഇവരെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് മുദ്രാവാക്യം ഓർമ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് എന്താണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതങ്ങ് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓർമ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കേരളമാണ് മറന്നു പോകരുത് സന്ദീപ് വാര്യർ ബി ജെ പിക്കാർ എന്താ കരുതുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് എവിടം വരെ എത്തിയോ നോക്കണം അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കേസ് അടിയന്തരമായി എടുക്കണം കേസ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് എത്ര എത്ര വിദ്വേഷജനകമായ മുദ്രാവാക്യമാണ് മുഴക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പാണത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ സമ്പർക്കത്തിന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ഒരു വശത്തു കൂടി സമ്പർക്കം ഞങ്ങൾ ഇതാ പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുന്നു മറുവശത്ത് തെരുവിലിറങ്ങി ഓർമ്മയില്ലേ ഗുജറാത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ നിമിഷം വരെ ബി ജെ പിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചോ അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞോ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുത്തോ ഉണ്ടാകില്ല കാര്യം അവർ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടപ്പിലാ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റതിന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലുള്ള എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതേ വിളിക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴ് മറ്റത് വിളിക്കാറായില്ല പരിശീലിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് നേരത്തെ കയറി വിളിച്ചു അതാ കാര്യം അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യല്ലേ വേണു വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തത് തന്നെ ഇത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നോണ്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇത് ഇത് ഇതേ ഇതേ വിളിക്കാവൂ ഇതേ വിളിക്കാവൂ അപ്പോ മറ്റവനെ അത് കയറി വിളിച്ചു അപ്പോ ആ വിളിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള നടപടി എന്താ ഞങ്ങൾ മറ്റതാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവനെ തെറ്റിച്ച് വിളിച്ചു എന്നാണോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്നാണ് ഈ സന്ധിവാരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പിതാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു ഒരു ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള കാണാൻ കൊള്ളാം ചന്തത്തിൽ സംസാരിക്കും എന്നൊന്നുമില്ല ഉള്ളിലിരിപ്പ് തനി വർഗീയതയാണ് അത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് രാജ്യത്തെ നേരത്തെ ശ്രീ ബാലകൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം സെക്കുലറിസം എന്നതിനെ തകർക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ